సంక్రాంతి సీజన్ మొదలైంది ఇప్పటికే దర్బార్ సరిలేరు నీకెవరు చిత్రాలు రెండు రిలీజ్ అయి హిట్ టాక్ తెచ్చుకున్నాయి ఇక ఈ పోటీలో ఉన్న అలవైకుంఠపురంలో రేపు థియేటర్లలో సందడి చేసేందుకు భారీగా సిద్ధమైంది ఇప్పటికే ఈ చిత్రం మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ టాలీవుడ్ మ్యూజికల్ సెన్సేషనల్ గా మారి బన్నీ ఫ్యాన్స్ నే కాక సినీ ప్రేక్షకులందరినీ సంగీత అభిమానులందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది అలాగే ఈ చిత్రం ట్రైలర్ సైతం మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకుంది ఈ నేపథ్యంలో ఈ చిత్రం కథ ఏమై ఉంటుందా అని అందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు అయితే ఊహించని విధంగా సెన్సార్ బోర్డ్ తన సైట్ లో ఈ చిత్రం స్టోరీ లైన్ ను పెట్టేసింది అయితే ఈ చేసింది తెలుగు సెన్సార్ బోర్డ్ కాదు బ్రిటిష్ ఫిల్మ్ సెన్సార్ సంస్థ సాధారణంగా బ్రిటన్ లో సినిమా సెన్సార్ చేసేటప్పుడు స్టోరీ లైన్ ఏంటో చెప్పాలి దాన్ని తన వెబ్సైట్ లో అప్డేట్ చేస్తుంటారు వారి వెబ్సైట్ ప్రకారం కథ ఏంటంటే ఒక అతను తనకి పుట్టిన బిడ్డని మార్చేస్తాడు తన కొడుకుని ధనవంతుల తల్లి ఒడిలో వదులుతాడు వాళ్ల బిడ్డని తన కొడుకుగా పెంచుతాడు అంటూ మూవీ స్టోరీలోని అసలు గుట్టు చెప్పేశాడు దాంతో గతంలో ప్రచారమైన కథ ఇదే అని తెలిపోయింది త్రివిక్రమ్ మాట్లాడుతూ హీరో వైకుంఠపురం అనే ఇంటికి ఎందుకు వెళ్లాడు హీరో జీవితంలో అతనికి అదే అతి ముఖ్యమైన విషయం ఎలా అయింది అనేది ఈ సినిమా ఇంటికి వైకుంఠపురం అనే పేరు ఊరికే పెట్టలేదు ఏకంగా సినిమా టైటిల్ కూడా అదే పెట్టామంటే ఇంపార్టెన్స్ అర్థం చేసుకోవచ్చు సినిమా చూసిన తర్వాత నా మాటలకు అర్థాలు తెలుస్తాయి ఇలా తన సినిమా గురించి వివరణ ఇచ్చారు త్రివిక్రమ్ ఇక ఈ సినిమాలో మిడిల్ క్లాస్ అబ్బాయిగా అది కూడా కొంపలు మునుగుతున్న నిజం తప్ప అబద్ధం చెప్పని వ్యక్తిగా బన్నీ నటిస్తున్నట్లు అర్థమవుతోంది ఇక పూజా హెగ్డేకి చెందిన ఆఫీస్ లో బన్నీ వర్క్ చేస్తున్నట్లు పూజాకి తల్లిగా టబు తమిళ నటుడు జైరామ్ తండ్రిగా నటిస్తున్నారు అల్లు అర్జున్ పూజా హెగ్డే టబు రాజేంద్ర ప్రసాద్ సచిన్ ఖేడ్కర్ తనికళ్ల భరణి మురళీ శర్మ సముద్ర ఖని జయరామ్ సునీల్ నవదీప్ ఇలా మొత్తం అందరూ పెద్ద పెద్ద ఆర్టిస్టులతో ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంది మరిక అలవైకుంఠపురంలో ఏ విధంగా ప్రేక్షకుల్ని అలరిస్తుందో చూడాలి